el ingeniero Arturo Sánchez Gordillo, presidente del Consejo Nacional de Empresa y Turístico. A todos ellos, muchísimas gracias por su asistencia. Y siguiendo la orden del día, quiero ceder el uso de la voz a la titular de turismo del gobierno del estado para que a grandes rasgos platique la logística y los puntos más importantes sobre los eventos de la temporada vacacional y Manzanillo Segunda. Gracias, secretaria. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí presentes, amigos de la prensa, a todos los que me acompañan aquí en esta rueda de prensa. Eh, bueno, eh, comienza la temporada vacacional, invierno 2019-2020, y tenemos buenos números, tenemos un buen pronóstico, quisiera comentar algunos números comparados al año pasado, estamos pronosticando una ocupación del 66.17 con 3.8 puntos porcentuales arriba conforme el año pasado, una afluencia turística de 94.370 turistas, el año pasado tuvimos 83.527, 12.98% arriba del año pasado, y una derrama económica de 440 millones de pesos, un poquito más de 440, con 8 puntos porcentuales arriba, estando eh, como punta de lanza Manzanillo, como nuestra joya de la corona turística, con un 78.7% de ocupación en esta temporada. Por otra parte, bueno, tenemos eventos de temporada vacacional que estamos eh, participando y que estamos coordinando en conjunto con todas las instancias de seguridad y también del Fideicomiso de Promoción Turística, del sector hotelero, también de, por supuesto, de Protección Civil del municipio y la delegada a cargo aquí presente, como el evento de Manza Millo Onais, como bien lo comenté en días pasados, va a comenzar a partir de mañana, ya tenemos show a partir de mañana, eh, la inauguración va a ser a las 6 de la tarde, y bueno, comienza el show inmediatamente después, estamos esperando 100.000 visitantes en Manzanillo Nice. Es un evento que permanece del 17 de diciembre al 7 de enero, va a ser sobre el muelle fiscal y bueno, eso da un atractivo también muy importante con otras sorpresas. Traemos un show de primer nivel también llamado Movies on Ice, muy atractivo para todos los niños. Y bueno, también desde las 10 de la mañana está abierta la pista para que puedan disfrutar las familias, los manzanillenses, los colimenses y también los turistas. Vamos a estar generando una dinámica muy interesante con los hoteleros, que es un pase cero filas, que la gente que venga y se hospede en Manzanillo tenga un pase directo cero filas para que tenga eh, un trato preferencial y que podemos provocar también que muchos turistas también del mismo estado, de la capital y de otros municipios vengan a Manzanillo y se hospeden y puedan disfrutar de este evento tan llamativo y que ya estamos listos para arrancar el día de mañana. Por otra parte, bueno, un evento también un clásico de Manzanillo que disfrutamos mucho que es Manzanillo se ilumina 2019, esperamos 120 mil espectadores, estamos coordinándonos, bueno, en general la coordinación con gobierno del estado, con Secretaría de Seguridad Pública, con la Unidad Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Salud, la, el Fideicomiso de Promoción Turística, con el Ayuntamiento de Manzanillo, también con Seguridad Pública y Vialidad, Unidad de Protección Civil, Servicios Públicos y la coordinación con el Gobierno de México, Sedena, Semar, Policía Federal, Guardia Nacional, API y Capitanía de Puerto coordinación con la iniciativa privada, con la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, con bomberos, clubes, hospitales y remolcadores. Este evento, bueno, viene todavía aún más llamativo, traemos 25 puntos para poder generar este, esta dinámica de Manzanillo se ilumina y también estamos cuidando el tema de la contaminación con una empresa certificada que está manejando menos químicos para el proceso de, de detonación y que bueno, estemos cuidando también el medio ambiente y que tengan mucho más iluminación. Eh, los 25 puntos son estratégicos, están coordinando cuidadosamente. Por otra parte, estamos listos también para tener listos nuestros módulos de información turística, 22 módulos colocados estratégicamente en todo el estado, en diferentes municipios, en donde estamos preparados para recibir al turista con diferente folletería, no solo de los eventos que tenemos ya de, en esta temporada, sino también información turística de los diferentes municipios, información de hoteles, restaurantes, tours, guías 
y también estuvimos trabajando en un curso de policía turística en algunos municipios y el próximo año se suman el resto para que los policías también estén listos para recibir un turista, poder orientarlo y estar al pendiente de lo que se le ofrezca. Bueno, eh, también comentar que dentro de estos módulos de información turística, toda la gente que se encuentra atrás de un módulo está preparado para poder orientar en cualquier situación a un turista, es gente capacitada, es gente que va a estar al 100% con, con, esta, con estas guías y también bueno, que va a estar totalmente referenciada con su playera, su gorra, para que sea muy bien identificado. Y agradecer eh, la, la presencia y sobre todo la, los amigos de los medios que nos ayudan a difundir estos eventos de Manzanillo para generar ese turismo estatal y que la gente de otros municipios nos visite también y que su primera opción de playa también sea Manzanillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria, que por cierto hizo cumpleaños. Cedo el uso de la voz al licenciado Ricardo Ursúa Montezuma, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, para que ahonde un poco más sobre la labor que se va a realizar en esta temporada. Gracias. Buenas tardes. Como ya lo comenté la semana pasada, tendremos un despliegue en todo el estado. El día de hoy eh, me voy a centrar particularmente a un evento de los que acaba de mencionar la, la secretaria, que tiene que ver con el uso de pirotecnia, y es el evento de Manzanillo se ilumina. Es decir, nos sumaremos a la estrategia que vienen implementando las dependencias del gobierno de la República, del gobierno del Estado, del Ayuntamiento, donde justamente se dará cobertura a 20 puntos de lanzamiento de pirotecnia, 10 que están este, en el mar y 10 que están en tierra. Es eh, decir, eh, ya se hizo la revisión, está trabajando de forma conjunta con las, con las autoridades, eh, pedirle, pedirle a la población a través de ustedes los medios de comunicación eh, va a haber un perímetro en cada uno de estos 10 puntos. Es fundamental que toda la población nos apoye, respete estas zonas que van a estar delimitadas, son, es 20 metros de cada punto de la redonda, son 20 metros que va a haber de este, acordonamiento, que respeten este cordón, es por la propia eh, seguridad de todas las personas que van a acudir a ver el, el espectáculo. Nuestro objetivo no es generar un acto de molestia, sino por el contrario, que, te, que disfruten con seguridad, de ahí la importancia de que eh, no transgredan este cordón que va a estar en cada uno de los 10 puntos que estarán este, en tierra. Eh, otro tema que también es, es importante es el tema de la realidad, en ese sentido el Ayuntamiento de la Dirección de Seguridad Pública y Realidad implementará un operativo particularmente en el tema este, de las visas, Sí es importante que la población nos apoye y si va a acudir al evento que lo hagan ya sea utilizando el uso de vehículos, es decir, que no vaya una persona por cada vehículo, que de alguna forma se sumen y vayan más, apoyamos a la ecología y si no, la otra alternativa es el transporte público. La Secretaría de Movilidad podría haber implementado un operativo para que haya transporte público hasta el fin del, del evento y evitar colapsar las vialidades para que se permita el flujo de los vehículos de emergencia, tanto de ambulancias, de bomberos, con la Cruz Roja, los bomberos de aquí, tenemos recursos también nosotros, Protección Municipal. Entonces sí es importante que la población privada nos apoye y este, no, no tener un colapso de las vialidades, sobre todo la parte de llevar en específico de las brisas. Otro tema tiene que ver con el encendido de globos. Se utiliza mucho el señor Lobos, aquí hay que tener mucho cuidado hacia dónde, de qué parte lo vamos a prender, que no se acerque de alguna ramada, de alguna cuestión que pueda generar algún problema para evitar algún siguiente. ¿no? Es decir, estamos preparados de forma conjunta, de forma coordinada, es que podemos llevar a cabo este despliegue operacional, pero pues es muy importante contar con el apoyo de toda la población para que podamos lograr con éxito este despliegue, este esfuerzo que está realizando los tres niveles de gobierno. Sería cuánto. Muchísimas gracias, eh, agradezco tu participación Ricardo, como siempre un gran aliado del sector turístico y me gustaría cederle el uso de la voz a quien el día de hoy viene con la honrosa representación de la licenciada Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo, al Director General Sergio Pérez, Director de Seguridad Pública y Unidad del Ayuntamiento, para que nos platique su perspectiva. No, 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 sí está. Adelante, Juan Manuel. Juan Manuel, perdón, sí. Juan Manuel, adelante, ya te ando cambiando el nombre, ¿eh? Listo, muy buenas tardes a todas y a todos. 
Este, bueno, aquí con la representación de nuestra presidenta municipal, Griselda Martínez Martínez, su servidor, ingeniero Juan Manuel Torres García. Bueno, resaltar la gran coordinación que se ha tenido para este evento con todas las autoridades estatales, federales, municipales, los órganos de protección civil. Creo que se ha trabajado de manera muy, muy importante para garantizar la seguridad de todos los visitantes a nuestra ciudad y sobre todo también para que puedan tener un espectáculo de calidad. Es también importante mencionar algunos otros eventos que se van a tener. En el centro de Manzanillo se tendrá un concierto con la Orquesta Colorado Naranjo y posteriormente con la Sonora Santanera, un baile que se, tradicionalmente ya se ha estado efectuando. Entonces, pues también otra alternativa más para todos nuestros visitantes de que pasen un, un buen momento. Se tendrá también por la, por, la, por la bahía el paseo de la barcaza con las letras eh, iluminadas ahí de, de Manzanillo, pues para que puedan en un momento dado también tener ahí un, un bonito recuerdo. También resaltar, dentro de la organización del festival Manzanillo se ilumina, no solamente se tendrá la pirotecnia, también se tendrá el evento de este juego de rayos láser, que también será un atractivo nuevo, distinto, que bueno, esperemos que con toda este, esta buena organización y este gran trabajo que se ha hecho aquí, gracias aquí a a la licenciada Mara, bueno, esperemos que el resultado sea bastante positivo y muy atractivo para todos. Y bueno, cierro haciendo una invitación donde a todos nuestros visitantes y a todos los habitantes también de, de la ciudad, pues este atractivo se disfruta sobre todo en nuestras playas. Hacer la invitación a que cuando acudamos a este evento, pues retirar nuestra basura, lo que llevamos ahí para pasar el, el rato, pues desgraciadamente al otro día pues nos toca pasar a hacer limpieza y vemos con tristeza cómo no cuidamos nuestro entorno. Va la invitación para que tengamos esa conciencia de que estamos ahí, bueno, lo que llevamos nos lo, lo retiramos. Y bueno, este, esperamos que sea un muy buen evento. Le agradecemos aquí a la licenciada Mara la atención, aquí a Andrea la invitación a este evento. Y bueno. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Juan Manuel, y gracias por su aportación. Le cedo el uso de la voz a la delegada de la Secretaría de Turismo aquí en Manzanillo, la licenciada Andrea Naranjo Alcaraz. Muchísimas gracias. Pues agradecer a los medios de comunicación que nos acompañen. La... Mi intervención iría en el sentido de que por favor nos puedan ayudar a compartir esta información con toda la... Eh, ciudadanía manzanillense, colimense, de este gran festival que cada año se ha venido haciendo una tradición y que bueno, además se viene a complementar con Manzanillo On Ice y que también, pues bueno, tendremos muchas actividades más para los turistas que nos estarán visitando en esta temporada vacacional, estamos listos y les pedimos pues les reiteramos, pues, el apoyo, les, les reiteramos la solicitud de que nos apoyen con el tema de la limpieza. Eh, estamos coordinándonos, como bien lo dijo Juan Manuel, en este tema todos los niveles de gobierno, sin embargo, que nos apoyen, que en ese día la gente que acuda a los diversos puntos, pues, también pueda apoyarnos recolectando su basura, ¿verdad? Muchísimas gracias y buen día a todos. Muchísimas gracias, delegada. Cedo el uso de la voz a la licenciada Carla Severo Torres, directora del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado. Eh, muchas gracias, muy buenos días. Pues nada más dar las gracias a todos, a todas las policías eh, a nivel federal, estatal y municipal, ya que este gran evento que es Manzanillo se ilumina, que hacemos en coordinación tanto la Secretaría de Turismo como el Fideicomiso, pues contamos con el apoyo de todos ellos de un... un equipo de gente de 250 personas o más que tienen que ver con la seguridad que estamos preocupados porque este evento no nada más sea exitoso, visual y bonito para quienes nos visitan sino que sea un evento donde haya mucha seguridad, donde todo esté cuidado y bueno, disfrutemos en su 17 versión pues de un evento maravilloso eh, también para este evento eh, Queremos lanzar una convocatoria el día de mañana, que le voy a el, el micrófono al licenciado Ortuga, 
para que nos platique un poquito de, de esta convocatoria. Adelante, Arturo. Eh, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada decirles que desde el CENET celebramos que un año más esté dando esto de Manzanillo se ilumina. Ya es un clásico, ya mucha gente viene a Manzanillo para ver toda la pirotecnia el día 31. Y, y bueno, cada día tenemos más cosas que hacer aquí en Manzanillo. Tenemos lo de Manzanillo Nice, como dice la secretaria. Y todo esto siempre nos va a ayudar para que todo el turismo que venga a Manzanillo pues, se regrese contento y que tenga un abanico cada día mayor de, de qué hacer aquí. También decirles que todo el sector turístico estamos listos para esta temporada, todo el sector hotelero, los restauranteros, eh, ya nos capacitamos, ya arreglamos nuestras propiedades para dar un servicio de calidad aquí en Manzanillo y bueno, que cada vez también Manzanillo empiece a, a brillar más por su servicio. Eh, y finalmente decirles que vamos a tener un concurso el día 31 de diciembre, el Manzanillo se ilumina a la mejor fotografía eh, cuando estén tronando los cohetes, hay que colgar la fotografía desde la página de Visit Manzanillo y yo creo que mañana o a más tardar el miércoles en la página de, de Visit Manzanillo del Fideicomiso vamos a sacar las bases y los premios. Esto es también para que puede ser cualquier persona, no tiene que ser un turista, puede ser también un local. Y, y bueno, para también que, que todos los locales hagan suyo este evento, participen y, y, y pues que disfruten todos. ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Le cedo el uso de la voz también al licenciado Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Eh, pues aunado a lo que dice Arturo, mi compañero, el secretario, todos los que estamos en esta mesa, eh, queremos agradecer que estén ustedes aquí porque ustedes son los portavoces, los portavoces eh, de, de toda esta organización que está, se está preparando desde todas las organizaciones que hacen parte de ello. Una de las cosas que queremos también informarles es que a través de las asociaciones de, de, de hoteles y empresas turísticas vamos a tratar de que los hoteles, que la mayoría de hoteles que están en frente de playa tratemos de informarles a todos nuestros huéspedes que tenemos las facilidades en nuestras instalaciones para que no salgan del hotel en el momento de la quema de la pirotecnia de que Manzanillo se ilumina, eso también nos va a ayudar a que no se aglomere mucha gente en las brisas a que haya un poquito mayor de movilidad en, en todo lo que tiene que ver eh, en, en el bulevar, ¿no? Y este, busquemos que pues, todo el mundo tenga, los que no estén en instalaciones hoteleras, tengan la oportunidad de ver cómodamente el espectáculo y los que estén también en nuestras instalaciones, pues eh, disfruten dentro de nuestras instalaciones el espectáculo en general. Es una de las cosas que estamos viendo también para hacer que la movilidad y la seguridad de todos los turistas sea al 100% segura, ¿no? Valga la redundancia. Y eso sería todo por, por mi parte. Gracias, al licenciado Juan Carlos Rincones, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo. Y se abre el espacio para la prensa si hay alguien que tenga alguna pregunta. Con mucho gusto les hago llegar el micrófono, nombre y medio si son tan amables. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Pérez, su servidor de CNN Manzanillo y la mejor FM 92.5. Señora secretaria, eh, comentaba que son 20, 25 puntos, bueno, había dicho 25, pero ya aclararon que son 20 puntos. ¿En dónde estarán ubicados esto para conocimiento de todo el auditorio y que pueda haber una mayor distribución de ellos? El número de explosiones que estaremos teniendo, la durabilidad... Y hay un tema que dentro de lo que hoy se ha comentado y se ha informado, no se abordó, es el tema de los guardavidas. No nos comentaron nada al respecto de cuántos salvavidas estarán resguardando la integridad de los miles y miles de visitantes. Bueno, voy a ceder el uso de la voz para que conteste la delegada de Turismo de Naranjo, que tiene exactamente los puntos en donde van a haber las detonaciones y posteriormente también a Protección Civil para que te dé el detalle de los guardamientos. Gracias. Sí, bueno, comentarles, como bien tenemos aquí en la parte posterior, en la presentación, estos serán los puntos de lanzamiento. Tenemos 10 puntos de lanzamiento en tierra. 10 embarcaciones 
que van a estar en mar, más los cinco cañones de rayo láser. Los 10 puntos que tenemos en tierra inician eh, desde el punto número 2 es Walmart, 3 Marbella, 4 Portofino, 5 Crucero de las Brisas, 6 Café Costeño, 7 Estadio López Mateos, 8 Escollera de las Brisas, 9 Marradores, 10 Terminal de Cruceros y las 10 embarcaciones que son los puntos que ustedes ven aquí en amarillo y los puntos verdes que serían los cañones de rayo láser. Eso sería para contestar tu primera pregunta, Alex. La segunda pregunta respecto a los eh, guardavidas para la temporada vacacional, se tienen eh, 20 guardavidas, 10 de gobierno del estado, 10 del municipio, y adicionalmente, bueno, el equipo que siempre instala la Secretaría de Marina, que va a estar distribuido en los diversos puntos en la Bahía de Manzanillo y bueno, desde Jalisco hasta Colima. Sobre el número de detonaciones, aproximadamente, ¿cuántas serán y la duración que el evento tendrá? En esta pregunta quisiera me apoyaran aquí el equipo. Aproximadamente de 10 a 12 minutos de detonaciones. Y van a ser 25 puntos, como bien lo dice, estratégicos. 6.100 bombas. Entonces sí va a ser un evento que va a lucir mucho más. También mencioné, si quisiera reafirmar el tema del, de la reducción de contaminación en este tipo de eventos, buscamos una empresa certificada que tuviera menos nivel de titanio y una pólvora que se llama pólvora en frío, es como pólvora en frío para tener mucho menor contaminación y el evento sea todavía más posible. Que 10 y 10, ¿verdad? Más los de la marina. ¿Algún medio más que tenga alguna pregunta? y tenemos un poco de patrocinios eh, aproximadamente 300 mil pesos de, de patrocinios de la iniciativa privada. O sea, uno de 300 aproximadamente. No, un millón que incluye ya los 300, o sea, serían 700 mil más 300 mil. Ah, ok, un millón de pesos. Entonces, ¿300 son del fideicomiso? 300 mil. ¿El ayuntamiento no aporta? No, no aporta. Pero si se suma con otras personas como los actividades. Alejandro Álvarez de Estado TV. Se habló mucho de la posibilidad del ciudadano para la basura. ¿Tiene previsto el gobierno estatal y el gobierno municipal en los recipientes necesarios para el, el, la recolección de la basura de acuerdo al evento? ¿Se conmueve? Sí, se está organizando un operativo especial, sabemos toda la cantidad de visitantes que van a acudir ese día, entonces se monta un operativo especial, bueno, también procurando tener los depósitos necesarios para que pueda tener un control sobre los residuos que se generen. Por otra parte, también comentar que la delegación de Manzanillo siempre hace un operativo también de limpiar la playa, y bueno, la Secretaría no duerme, estamos presentes y estaremos presentes para que hagan esto manzanillo en sus playas totalmente limpio en conjunto con el ayuntamiento. ¿Hay alguna otra pregunta de algún medio? ¿No? Si no, pasamos entonces a la foto oficial. Les pediría a los integrantes del presidente si son tan amables de, de ponerse de pie y tomar su...